जदा जदा ही धर्मस्व ग्लान भवती भारत अभ्युत्थनम धर्मस्व तदात्म नाम श्रीजाम महाम परित्राणाय साधुना विनाशानाश्च दुष्कृतांग धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवी जुगे जुगे गीताय वर्णित भगवान श्रीकृष्ण बाणी भावर्थ हल हे भरतवंशी जखनी धर्म ग्लानी है अधर्म अभ्युत्थान घटे तक ही पापी और दुष्कृतिकारी बनाश और साधुधर परित्राण कर धर्म संस्थापन करार्जार स्वीय परम्मा के माय द्वारा सृजन कर जुगे जुगे अवतीर्ण हई श्रीकृष्ण अमृतवाणी सत्यता पावा जाए विष्णुर दशावतारे आविर्भव मत दिए गुरु पुराण अनुसारे मत्स्य कूर्म बराह नृसिंह बामन परशुराम राम कृष्ण बलराम और कल्कि हलन श्री विष्णुर दस टी इनकारनेशन अवतार सत्युग थे शुरू कर कलि पर्त श्रीनारायण नयटी अवतार एके एके जन्म नहीं दुष्टर दमन और शिष्टर पालन कर उदाहरण स्थापन कर गुरु पुराण अनुसारे विष्णुर दशम अवतार तथा कल्कि अवतार और चार लक्ष सतााश हजार बचर पर पृथ्वी अवतीर्ण हुए कलिकाले घोर पापी बनाश कर महाप्रलय संघटित करबें यो गल पुराण कथा किंतु विज्ञान ये स्वर्णजुगे वैज्ञानिक प्रमाण छाड़ा किचुई विश्वास करते विज्ञान सब समय चेष्टा कर जीवन की भावे शुरू हल की भाव विवर्तित हल जीवजगत धर्म और विज्ञान य प्रश्नगुल उत्तर दिए विभिन्न भाव विज्ञान मानुषर उत्पत्ति बानर थे आर धर्म ईश्वर निज हस्ते मानुष के सृष्टि कर उन्नीस शतब्दी चार्लस डारुईन नाम एक ब्रिटिश विज्ञानी दरिजिन अब स्पेसिस ग्रंथे दाबी कर बसें विवर्तनबादे अर्थात पृथिवीर समस्त प्राणी एक उत्सवर्तित होते होते आजकल अवस्थान पोछे थे डारुईनर यह विवर्तनबादर तत्व सकल कम बसि जाना तब प्रश्न अन् जगह दशावतारे प्रसंग आर विवर्तनबाद दिखे तीर छोड़ार कारण कि कारण आई की आसले जो दशावतारे कहनीगुल अध्ययन कर प्राचीन संस्कृत लिपि थे आक्षरिक अनुबाद मात्र हजार हजार बचर धरे एर प्रकृत अर्थ और इंगित ना बुझे एगुलर चर्चा कर मात्र कंतु एक सनतनी हिसेबा जो अनेक गर्वर बेपार जे डारुईन जो तरह विवर्तनबाद तत्व प्रदान कर हजार हजार बचर आगे पुरान एर सूक्ष्म इंगित दिए भारतवर्षी विष्णुर दशावतार ही आसले डारुईनर विवर्तनबाद आदि मतबाद और विस्तारित जानते भिडियो शेष पर्त देख गुरुर पुराण अनुसारे श्री विष्णुर प्रथम अवतार हम मत्स्य अवतार पौराणिक कथा बागतिहासिक जुगे द्राविड़ राज्य विष्णुभक्त राजा सत्यव्रत व मनु राजत्व करतें तर राजकाले हठात पृथ्वी नाना रूप अन्या अत्याचार देखा दे राजा तक जगत कल्याण ईश्वर करुणा कमना करें एक दिन जलाशय स्नान समय राजा सत्यव्रतर निकट एक पुटी माच एस प्राण भिक्षा चाय राजा कमंडलूते माँटी बाड़ी नहीं क्यों धीरे धीरे माँटर आकार भीषण भाव बाढ़ते शुरू कर लमे क्रमे माँटी के पुक सरोवर नदी जेखने रखा है से धरे ना राजा बुझते पर इन स्वयं नारायण तई तार सामने नारायण स्तव करते शुरू कर लें तरपर मत्स्यरूपी नारायण राजा के बलें सत दिन मध्य ही जगत प्रलय से समय तुम्हार घाटे इसे एक स्वर्ण तरी फिर तुम सकल बेद सब रकम जीव दम्पत्ति खाद्य शस्य और बीज वृक्ष संग्रह कर तक से नौकाय उठब तक श्रृंगधारी मत्स्यरूपे आविर्भूत हब और तुम तुम्हार नौकाटी श्रृंगर संगे बेधे रखे यथारीति महाप्रलय शुरू हल राजा मत्स्यरूपी भगवान श्रीविष्णुर निर्देश मत क्ज कर लें ध्वसर हाथ रक्षा पेल तर नौका एभवे मत्स्य अवतार रूपे भगवान श्रीविष्णु सृष्टि के रक्षा कर लें रक्षा पेल बेद संरक्षित हल बीज वृक्ष और जीवजगत अन्दी के डारुईनर विवर्तनबाद तत्व तो अनुजयी पृथ्वी जल छाड़ा को प्राणी बाचते पर सृष्टिर सूचना जल दिए प्राणे सूचना जल थे दशावतारे मत्स्य अवतार सृष्टिर से प्रारम्भ के निर्देश करे कूर्म अवतार कथा बला हे एकदा ऋषि दुर्बासा देवरजेंद्र के दिव्य पुष्पमला उपहार दिए इंद्र से ही माला ग्रहण कर तर बाहन ओरावतर माथाय रखें किंतु ओरावत से ही माला तर छुड़े जड़िए मटीत फेले नष्ट कर दे ये ऋषि क्रुद्ध हो इंद्र के श्रीहीन हवार अभिशाप दें अगत्या उपायर ना देखे देवरज द्वारस्थ हन ब्रह्मार 
ব্রহ্মা তখন পুনরায় অমৃত প্রাপ্তির জন্য অসুরদের সাহায্যে সমুদ্র মন্থনের পরামর্শ দেন সমুদ্র মন্থনকালে মন্দর পর্বত ঢুকে যাচ্ছিল সমুদ্র গর্ভে তাই তখন ভগবান বিষ্ণু পূর্ব বা কশ্যপের রূপ ধারণ করে মন্দর পর্বতকে তার পৃষ্ঠে ধারণ করেন এবং এভাবে পুনরায় অমৃত প্রাপ্তি হয় ডারউইনের বিবর্তনবাদের দ্বিতীয় পর্যায়ে পৃথিবীতে স্থলভাগ জেগে ওঠে এবং জলে জন্মগ্রহণকারী প্রাণী উঠে আসতে শুরু করে পৃথিবীর স্থলভাগেও এ পর্বের প্রাণীরা এমনভাবে বিবর্তিত হয় যাতে তারা জল ও স্থল দুই স্থানেই বেঁচে থাকতে পারে বিজ্ঞানের ভাষায় এই জাতীয় প্রাণীর নাম অ্যাম্ফিবিয়ান বা উভচর দশাবতারের দ্বিতীয় অবতার কুর্মই হল সেই উভচর প্রাণী যা বিবর্তনবাদের তত্ত্বে উঠে এসেছে শ্রীনারায়ণের তৃতীয় আবির্ভাব বরাহ অবতার রূপে পুরাণ বলে এই অবতারে বিষ্ণু শুকরের রূপ ধারণ করে হিরণ্যাক্ষ নামক রাক্ষসের হাত থেকে ভূদেবী পৃথিবীকে উদ্ধার করেন হিরণ্যাক্ষ পৃথিবীকে মহাজাগতিক সমুদ্রের তলায় লুকিয়ে রেখেছিলেন বিষ্ণু পরাহবেশ ধারণ করে এক হাজার বছর ধরে হিরণ্যক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে পরাজিত ও নিহত করেন এভাবে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায় পৃথিবী শিল্পকলায়ঙ্কিত বরাহের চিত্রে চার হাতে শঙ্খচক্র গদাপদ্ম এবং বরাহ দন্তে ধরা থাকে পৃথিবী ডারউইনের বিবর্তনবাদের তৃতীয় পর্যায়ে জীবকুল পৃথিবীর স্থলভাগে বসবাস করার জন্য সম্পূর্ণভাবে বিবর্তিত হয় এর ফলে সৃষ্টি হয় ম্যামালস বা স্তন্যপায়ী প্রাণী এই জাতীয় প্রাণী মাতৃদুগ্ধ পান করে এবং প্রকৃতি থেকে সংগৃহীত খাবার খেয়ে জীবন ধারণ করে দশাবতারের তৃতীয় অবতার বরাহ বা শুকর এই স্তন্যপায়ী প্রাণীদের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে এদিকে বরাহ অবতার হিরণ্যাক্ষকে বধ করার কারণে হিরণ্যাক্ষের ভাই হিরণ্যকশিপু প্রবল বিষ্ণু বিদ্বেষী হয়ে ওঠেন দাদার হত্যার প্রতিশোধ নিতে তিনি বিষ্ণুকে হত্যা করার পথ খুঁজতে থাকেন তিনি মনে করেন সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এই জাতীয় প্রবল ক্ষমতা প্রদানে সক্ষম তিনি বহু বছর ব্রহ্মার কঠোর তপস্যা করে তার কাছ থেকে বর প্রার্থনা করেন হে প্রভু হে শ্রেষ্ঠ বরদাতা আপনি আমাকে এমন বর দিন যে যে বরে আপনার সৃষ্ট কোনো জীবের হস্তে আমার মৃত্যু ঘটবে না আমাকে এমন বর দিন যে বরে আমার বাসস্থানের অন্দরে বা বাহিরে আমার মৃত্যু ঘটবে না দিবসে বা রাত্রিতে ভূমিতে বা আকাশে আমার মৃত্যু হবে না আমাকে এমন বর দিন যে বরে শাস্ত্রাঘাতে মনুষ্য বা পশুর হস্তে আমার মৃত্যু হবে না আমাকে এমন বর দিন যে বরে কোনো জীবিত বা মৃত সত্তার হাতে আমার মৃত্যু হবে না কোনো উপদেবতা দৈত্য বা পাতালের মহানাগ আমাকে হত্যা করতে পারবে না যুদ্ধক্ষেত্রে কেউই আমাকে হত্যা করতে পারবে না হিরণ্যকশিপুর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন ব্রহ্মদেব এদিকে নারদের প্রভাবে তার নিজের পুত্র প্রহ্লাদী হয়ে ওঠেন পরম বিষ্ণু ভক্ত নিজের সন্তানকে নিজের পরম শত্রুর ভক্ত হতে দেখে ক্রোধে অন্ধ হয়ে গেলেন হিরণ্যকশিপু কালক্রমে প্রহ্লাদের বিষ্ণু ভক্তিতে হিরণ্যকশিপু এতটাই ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হন যে তিনি নিজ পুত্রকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন কিন্তু যতবারই তিনি বালক প্রহ্লাদকে বধ করতে যান ততবারই বিষ্ণুর মায়া বলে প্রহ্লাদের প্রাণ রক্ষা পায় হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে বলেন তাকে ত্রিভুবনের অধিপতি রূপে স্বীকার করে নিতে কিন্তু প্রহ্লাদ অস্বীকার করে বলেন একমাত্র বিষ্ণুই এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ প্রভু ক্রুদ্ধ হিরণ্যকশিপু তখন একটি স্তম্ভ দেখিয়ে প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করেন যে তার বিষ্ণু এখানেও আছেন কিনা ওরে হতভাগা প্রহ্লাদ তুই সব সময়ই আমার থেকে মহৎ এক পরম সত্তার কথা বলিস এমন এক সত্তা যা সর্বত্র অধিষ্ঠিত যা সকলকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং যা সর্বত্র ব্যাপী কিন্তু সে কোথায় সে যদি সর্বত্র থাকে তবে আমার সম্মুখের এই স্তম্ভটিতে কেন নেই প্রহ্লাদ উত্তর দিলেন তিনি এই স্তম্ভে আছেন এমনকি ক্ষুদ্রতম সৃষ্টিতেও আছেন হিরণ্যকশিপু ক্রোধ সংবরণ করতে না পেরে গদার আঘাতে ভেঙে ফেললেন স্তম্ভটি তখন সেই ভগ্ন স্তম্ভ থেকেই প্রহ্লাদের সাহারজাত্যে নৃসিংহের মূর্তিতে আবির্ভূত হন বিষ্ণু ব্রহ্মার বর যাতে বিফল না হয় অথচ হিরণ্যকশিপুকেও বধ করা যায় সেই কারণে বিষ্ণু নৃসিংহের বেশ ধারণ করেন হিরণ্যকশিপু দেবতা মানব বা পশুর বদ্ধ নন তাই নৃসিংহ পরিপূর্ণ দেবতা মানব বা পশু নন হিরণ্যকশিপুকে দিবসে বা রাত্রিতে বধ করা যাবে না তাই নৃসিংহ দিন ও রাত্রি সন্ধিস্থল তথা গৌধুলি সময়ে তাকে বধ করেন হিরণ্যকশিপু ভূমিতে বা আকাশে কোনো শাস্ত্রাঘাতে বদ্ধ নন তাই নৃসিংহ তাকে নিজ জংঘার উপর স্থাপন করে নখরাঘাতে তাকে হত্যা করেন হিরণ্যকশিপু নিজ গৃহে বা গৃহের বাইরে বদ্ধ ছিলেন না তাই নৃসিংহ তাকে বধ করেন তারই গৃহ দ্বারে অন্যদিকে বিবর্তনবাদের তত্ত্ব অনুসারে এই পর্যায়ে অর্ধেক মানুষ ও অর্ধেক পশু সম্বলিত প্রাণীর উদ্ভব ঘটে মানবজাতির বিবর্তন এই পর্যায় থেকেই শুরু হয়েছে বলে ধারণা করা হয় ডারউইনের মতে মানুষ ও পশুর বৈশিষ্ট্য সম্বলিত বানর প্রজাতির থেকেই আধুনিক মানুষের উৎপত্তি ঘটেছে দর্শক খেয়াল করবেন বিষ্ণুর নৃসিংহ অবতার 
মানুষ ও পশু সম্বলিত সেই প্রজাতির প্রতিনিধি মাত্র মৎস্যপুরাণ মতে অসুরদের দ্বারা দেবতারা পরাজিত হয়ে আশ্রয়হীন হলে দেবমাতা অদিতি পুনরায় শক্তিশালী পুত্রের জন্য বিষ্ণুর আরাধনা করেন আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু ঋষি কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণের অঙ্গীকার করেন এরপর যথাসময়ে অদিতির গর্ভে খর্বকায় বামন রূপে বিষ্ণুর আবির্ভাব হলে অসুরেরা ক্রমে নিস্তেজ হয়ে পড়ে সেই সময় অসুর অধিপতি বলি একটি যজ্ঞের আয়োজন করলে বামনরূপী বিষ্ণু উক্ত যজ্ঞানুষ্ঠানে গিয়ে ত্রিপাদ ভূমি বা তিন পা রাখার মতো ভূমি প্রার্থনা করেন বলি সম্মত হয়ে ভূমিদান করলে বিষ্ণু তখন তার দেহকে বর্ধিত করে বিশাল আকার ধারণ করেন এরপর তিনি স্বর্গমর্তে দুই পা রেখে নাভি থেকে তৃতীয় পা বের করেন এই তৃতীয় পা কোথায় রাখবেন তা বলিকে জিজ্ঞাসা করলে বলি তার মাথা নত করে তৃতীয় পা রাখার অনুরোধ করেন তৃতীয় পদ বলির মাথায় রাখার সাথে সাথে বলি বিষ্ণুর স্তব করতে থাকেন এ সময় প্রহ্লাদেশে বলির বন্ধন মুক্তির জন্য অনুরোধ করলে বিষ্ণু বলিকে মুক্তি দেন এবং বলি সত্য রক্ষার জন্য বহু কষ্ট স্বীকার করেছেন বলে বিষ্ণু দেবতাদের দুষ্প্রাপ্য রসাতলকে তার বাসের জন্য দান করে দেন বিবর্তনবাদের এ পর্যায়ে উদ্ভব ঘটে খর্বকায় ও অপরিণত মানুষের এই বামনাকৃতির মানবগোষ্ঠী আধুনিক মানুষের পূর্বসূরি বিষ্ণুর বামন অবদানের মাধ্যমেই এই পর্যায়ের অতি খর্বকায় মানুষের প্রতিফলন উঠে এসেছে পৌরাণিক কাহিনীর আড়ালে ঋষি জমদগ্নির পাঁচ পুত্রের মধ্যে পরশুরাম ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ পাপের ভারে পৃথিবীকে রসাতলে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতেই ভগবান বিষ্ণুর অংশ হিসেবে তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন পরবর্তীকালে ক্ষত্রিয় নিধনে তিনি হাতে কুঠার তুলে নেওয়ায় তাকে পরশুরাম বলা হয় পৌরাণিক কথা অনুসারে একদিন তার মা জল আনতে গঙ্গা তীরে গিয়ে গন্ধর্বরাজকে তার স্ত্রী সহ জলবিহার করতে দেখে তিনি এতটাই বিভোর হয়ে যান যে ঋষি জমদগ্নির হোমবেলার সময় চলে যাওয়াও বিস্তৃত হয়ে যান তিনি ঋষি তপবলে বিষয়টি জেনে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে মাতৃহত্যার আদেশ দেন ছেলেদের প্রথম চার ছেলে তা অস্বীকার করলেও পরশুরাম পিতার আদেশে মা এবং ভাইদেরকে কুঠার দিয়ে হত্যা করেন তার পিতা খুশি হয়ে বর দিতে চাইলে সেই বরে তিনি আবার তার মা ও ভ্রাতাদের প্রাণ ফিরিয়ে আনেন কিন্তু মাতৃহত্যা করার ফলে সেই কুঠার যুক্ত হয়ে গেল পরশুরামের হাতের সঙ্গে তিনি এই পাপমুক্তির উপায় জানতে চান পিতার কাছে জমদগ্নি বললেন তীর্থে যেতে হবে তাকে এবং কোনো এক তীর্থস্থানে জলের স্পর্শেই এই কুঠার তার হাত থেকে নেমে যাবে সেই মতো পরশুরাম ঘুরতে ঘুরতে এক সময় ব্রহ্মকুণ্ডে হাজির হন আর তার জল হাতে স্পর্শ হওয়া মাত্রই কুঠার পড়ে যায় তার হাত থেকে তবে এখানেই থেমে থাকেননি তিনি সেই পবিত্র জলকে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি সেই কুঠারকে লাঙ্গলে রূপান্তরিত করে পাথর কেটে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে মর্তে তথা সমভূমিতে নিয়ে আসেন সেই জলধারা ডারুইনের বিবর্তনবাদের এই স্তরে আদিম মানুষের উদ্ভব ঘটে তারা লাঙ্গল বা কুঠার জাতীয় যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করে পশু শিকারের মাধ্যমে জীবন ধারণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে অলৌকিকভাবে এই তত্ত্ব মিলে যায় বিষ্ণুর পরশুরাম অবতারের সাথে পরশুরামের ব্যবহৃত কুঠার ও লাঙ্গল এই স্তরের মানব সভ্যতাকেই নির্দেশ করে রাম অবতারের কথা আমাদের সবারই জানা রামের জীবন কথাকে হিন্দুরা ধর্মনিষ্ঠার আদর্শ হিসেবে মান্য করেন পিতার সম্মান রক্ষার্থে তিনি সিংহাসনের দাবি ত্যাগ করে চোদ্দ বছরের জন্য বনবাস মেনে নিয়েছিলেন বনবাসকালে লঙ্কার রাজা রাবণ সীতাকে হরণ করে লঙ্কায় নিয়ে যায় নিজ প্রাসাদে দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর রাম হনুমানের মাধ্যমে জানতে পারেন যে সীতা অত্যাচারী রাবণের রাজপ্রাসাদে বন্দি জীবনযাপন করছেন রাম তখন বানর সেনা দিয়ে লঙ্কায় যাওয়ার জন্য সেতু নির্মাণ করেন এবং রাবণের বিরাট রাক্ষস বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে পরাজিত ও নিহত করেন বিবর্তন তত্ত্বে এ পর্যায়ে মানুষ বাহ্যিক শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পেতে দলবদ্ধ বা সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে বসবাস শুরু করেন এ সময় মানবগোষ্ঠী বসি শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে দলগতভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয় রাম অবতারের মাধ্যমে সেই বিশেষ সময়কালকে প্রতিফলিত করা হয়েছে পৌরাণিক কাহিনীর ভঙ্গিমায় শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয় ভগবান বিষ্ণুর পূর্ণাবতার তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন এক যুগ সন্ধিক্ষণে তার অন্তর্ধানের মাধ্যমেই শুরু হয়েছিল পাপিষ্ঠ কলিযুগ অবতার ধারণ করে পুতনা কালীয় ও কংস নামক রাক্ষস ও অসুরদের বধ করে তিনি পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা করেছিলেন এর পাশাপাশি মহাভারতের যুদ্ধে তার ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য পাণ্ডবদের পক্ষে অবস্থান করে তিনি অস্ত্র ধারণ না করেও পরোক্ষভাবে সম্পূর্ণ কুরুবংশের বিনাশ রচনা করেছিলেন শ্রীবিষ্ণুর সমস্ত অবতারের চেয়ে শ্রীকৃষ্ণের লীলা অনেক বেশি প্রসারিত ও সমৃদ্ধ এই অবতার কথায় উঠে এসেছে তার ছেলেবেলার দুরন্তপনা পশুপালন ও জ্ঞানের স্তরে মানুষের প্রবেশের অনেক কাহিনী বিবর্তনবাদ অনুসারে এই যুগে মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস শুরু করে এবং গবাদি পশু ও কৃষিকাজের মাধ্যমে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ শুরু করে 
এছাড়াও এই যুগেই মানুষ জ্ঞানের বিভিন্ন স্তরে প্রবেশ করে বিবর্তনবাদের তত্ত্ব অনুযায়ী এই যুগের সব বৈশিষ্ট্যই মিলে যায় শ্রীকৃষ্ণ যুগের সাথে আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি যে পুরাণ রূপকর্থে যে কথা হাজার বছর আগেই বলে দিয়েছে ডারউইন তা বাস্তবতার নিরিখে অনুবাদ করেছেন মাত্র শ্রীহরি বিষ্ণুর শেষনাগের অবতার হলেন বলরাম অত্যাচারী কংসের কারাগারে বন্দী বাসুদেব ও দেবকীর গর্ভের সপ্তম সন্তান বলরাম কিন্তু কংসের হাত থেকে সেই শিশুকে বাঁচানোর জন্য শ্রীহরির আদেশে দেবী যোগমায়া দেবকীর সপ্তম গর্ভের ভ্রূণ সেখান থেকে নন্দগৃহে রোহিণীর গর্ভে স্থাপিত করেন ফলে দেবকীর সপ্তম গর্ভ মৃত সন্তান জন্ম দেয় এবং রোহিণীর গর্ভে জন্ম হয় বলরামের বল মানে শক্তি শক্তি ও আধ্যাত্মিকতার মিলন হয়েছে বলে তার নাম বলরাম তিনি ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণের সহিত অনেক অসুর বধ করেন ও ভাইয়ের সাথে এক মধুর সম্পর্কের আদর্শ স্থাপন করেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বলরাম কোনো পক্ষ অবলম্বন করেননি একজন আদর্শ ভ্রাতা হিসেবে বলরাম তুলনাহীন বহু বিপদে কৃষ্ণকে আগলে রেখেছেন তিনি বলরামের অস্ত্র এক বিশাল লাঙ্গল যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম সমসাময়িক ছিলেন তাই শ্রীকৃষ্ণ যুগের বিবর্তনবাদের যে বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল তা বলরামের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ভগবান বিষ্ণুর দশম ও শেষ অবতার হচ্ছেন কল্কি ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে অতপর দুই যুগের তথা কলিযুগ এবং সত্যযুগের সন্ধিক্ষণে ভগবান কল্কি অবতার রূপে বিষ্ণুযশ নামক ব্যক্তির পুত্র হিসেবে জন্মগ্রহণ করবেন ওই সময় পৃথিবীর প্রায় সমস্ত শাসক অধপতিত হয়ে লুটেরা ও ডাকাতের পর্যায়ে নেমে যাবে এর অর্থ হল ভগবান এই কলিযুগের শেষের দিকে কল্কি অবতার হিসেবে আবির্ভূত হবেন তিনি অসাধু লোকদের বিনাশ করে দায়িত্ব শেষ করার পর খুব কম সংখ্যক লোকই বেঁচে থাকবেন যারা সৎ এবং ধার্মিক কল্কি অবতারের পর এই পৃথিবীতে আবার সত্যযুগ শুরু হবে সনাতন ধর্ম অনুযায়ী কলিযুগের সময়কাল হল চার লক্ষ বত্রিশ হাজার বছর যা পণ্ডিতদের গবেষণা অনুযায়ী খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার একশত দুই সাল থেকে শুরু হয়েছে বিবর্তনবাদের ধারা অনুসারে এ যুগ অত্যাধুনিক মানুষের যুগ মানুষের হাতে সঞ্চিত হয়েছে মারাত্মক ধ্বংসাত্মক শক্তি যা দিয়ে মানুষ প্রতিনিয়ত ধ্বংস করে চলেছে প্রকৃতিকে কলিযুগে পৃথিবী ধ্বংস হবে বলে যে সংকেত পুরাণ দিয়েছে তা আসলে এই ধ্বংসাত্মক শক্তিশালী মানব জাতিকেই নির্দেশ করে কেমন লাগলো আমাদের আজকের আয়োজন ভালো লাগলে লাইক করুন কমেন্ট করুন শেয়ার করুন এবং অবশ্যই এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন